வழக்கமா நீ இந்த மாதிரி தப்ப பண்ற ஆள் இல்லையே அவரு உனக்கும் பொமிக்கும் ஏதோ பிரச்சனை சொன்னாரு என்ன பிரச்சனை சித் இப்ப இது ரொம்ப முக்கியமா இல்ல நான் சும்மா கேட்டேன் வீடு தமனா திரும்ப திரும்ப நீயும் அத பத்தி பேசி மூட் அவுட் பண்ணாத ஜஸ்ட் லீவ் மீ ஆலோ இல்ல சித் டெண்டர் விஷயத்துல ஹெல்ப் பண்ணனும் சொல்லிருந்தா நான் கூட உன் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருப்பேன் அதுக்காக தான் கேட்டேன் இது வரைக்கும் நீ இப்படி ஆபீஸ்ல அவமானப்பட்டதே இல்ல உன்னோட ஃப்ரெண்டு எனக்கே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சித் ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் இனிமே எதுவுமே நடக்க கூடாது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு சித் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் <laughs> <laughs> இத உனக்கு சாதகமா நீ எப்படியாவது பயன்படுத்திக்கோ நாம தான் கல்யாணத்தை பத்தி பேசி அது எதுன்னு கவலைப்படணும் அங்க பாருங்க அவ எந்த கவலையும் இல்லாம செல்பி எடுத்துட்டு இருக்கா ஏ ரம்யா உன்ன ட்ரெஸ்க்கு அளவு கொடுக்க சொன்னல ஏன் இன்னும் போகாம இருக்க போறேன்பா அட பாத்தியா ஆமா என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ரொம்ப ஓவரா ஆடாத கல்யாண டைம்ல இதெல்லாம் வேணுமான்னு யோசி என்னமா நீ சும்மா ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு அதெல்லாம் கண்டிப்பா கலந்துட்டு தான் போறேன் சூப்பர் ரம்யா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நிவாஸ் அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் கல்யாண மெனுவை பத்தி பேசி இங்க வராங்க எதுக்கும் நிவாஸ் கிட்டயும் பேசி முடிவிட என்னமா நீ மாடர்ன் மம்மியா இருக்கிறத விட்டுட்டு இப்படி உளறிட்டு இருக்கேன் நிவாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா ஓகே தான் சொல்லுவான் பாஸ் தானே வரட்டும் நானே பேசிக்கிறேன் இவர் தான் அறுசுவை பெருமாள் வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் 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 லீடிங் கேட்டரிங் கான்ட்ராக்டர் கல்யாண மெனுவை பத்தி பேசுறோம் எல்லார முன்னாலயும் பேசும்போது இவரும் இருந்தா நல்லா இருக்கும் நினைச்சு தான் இவரையும் கூட்டிட்டு வந்தோம் எங்க பேக்கேஜ்ல மூணு வகையான மெனு இருக்கு ஒரு மினிஸ்டர் வீட்டு கல்யாணத்துல கூட மூணையும் போட்டு அசத்திட்டோம் முதல் மெனு கொஞ்சம் ஃபேண்டசியா இருக்கும் நான் ரொமாலி ரொட்டி புல்கா தால் மக்னி கோபி மஞ்சூரியன் ஜீரா ரைஸ் கேசு பீஸ் கிரேவி மக்கன் பேடா மால்பூவா ஜிலேபி ரசகுல்லா பாசுந்தி இன்னொன்னு நம்ம பாரம்பரிய மெனு சார் அதுல பாத்தீங்கன்னா இடியாப்பம் சப்பாத்தி எட்டு வகையான கல் தோசை ஆப்பம் வடகறி நவரத்ன குருமா சாம்பார் சட்னி கேரட் அல்வா காசி அல்வா லட்டு காஃபி இன்னொன்று ஆரோக்கியம் என ராகி இட்லி கம்பு தோசை முடக்கத்தான் துவையல் குதிரவாளி குழிப்பணியாரம் 
சோள தயிர் சேமியா கருப்பட்டி இனிப்பு பணியாரம் ராகி இனிப்பு புட்டு கருப்பட்டில லட்டு இதெல்லாம் மூணாவது ஐட்டத்துல வந்துரும் சார் ஆக்சுவலா முதல்ல சொன்னீங்கல்ல அந்த மீனு சூப்பரா இருக்கும் நான் ரோமாலி ரொட்டி ஃபுல்கா தால் மக்கனி ஆ கோபி மஞ்சூரியன் ஜீரா ரைஸ் அதுக்கு அப்புறம் பாஸ் வந்தனே சொன்னீங்களே இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் எனக்கு என்னிக்குமே லுக் தான் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம் அதெல்லாம் சரிடா ஆனா இந்த நான் ரமாலி ரொட்டி புல்கா தால் மக்கனி இதெல்லாம் வயசானவங்க அனுபவிச்சு மென்னு சாப்பிட முடியாத இல்ல அதுவும் இல்லாம நைட் நேரத்துல ஜீரணம் ஆகாது குழந்தைங்களும் அது ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க பந்தியும் முடியறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்படியே இலையில வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதனால எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா மூணாவதா சொன்ன சிறுதானிய உணவு இருக்குல்ல அது எல்லாரோட வயிற்றுக்கும் நல்லது அது கொடுத்தா வித்தியாசமாவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இவர் சொல்ற ஐட்டம் எல்லாமே விதவிதமா இருக்கு எல்லாரும் விருப்பமா வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்பிடுவாங்க சிதம்பரம் மத்த எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க எனக்கிடமோ பொம்மை சொல்றதா சார் என்னப்படுதுப்பா ஆமாமா எனக்கும் அதுதான் கரெக்டான மெனுவா தோணுது சம்பந்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்ப ஓகே பொம்மை சொன்ன மாதிரியே அந்த மூணாவது மெனுவே ஓகே பண்ணிடலாம் அருசுவ ஐயா அந்த மூணாவது மெனுவை ஓகே பண்ணிக்கங்க அப்போ ஸ்டால் மாதிரி போட்டு பஃபே சிஸ்டத்துல பண்ணிடலாமா இல்ல பரிமாறிடலாமா சார் எப்படி பண்ணலாம்னு நீங்களே சொல்லுங்க அதே மாதிரி செஞ்சிருவோம் இதுலயாவது நான் சொல்றதுக்கு எல்லாரையும் ஓகேன்னு சொல்ல வைக்கணும் சார் ஸ்டால் போட்டு பஃபே மாதிரி வச்சிடலாம் சூடாவும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஐட்டமும் வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கும் எனக்கு மாடர்ன் ட்ரெண்டே அதானே வேணுங்கறவங்க தட்ட கையில வச்சிட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான் அப்புறம் நீங்க குறுக்கு பேசுறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம் கல்யாணம்ங்கிறது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ போற ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம கலாச்சாரத்துல விருந்துக்கு வந்தவங்களை கடவுளுக்கு சமமா சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்களை கையில தட்ட கொடுத்து நின்னு சாப்பிட வைக்கிறதெல்லாம் மரியாதையா இருக்காது அப்புறம் கல்யாணத்துக்குன்னு வந்தவங்களை உபசரிச்சு இல போட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு கேட்டு கவனிச்சு சாப்பிட வச்சு அனுப்புறது தான் நம்ம பாரம்பரியம் புதுமைங்கிற பேர்ல வந்தவங்களை பூரா நிக்க வச்சு அனுப்புனா யாரும் ஒழுங்கா சாப்பிட கூட மாட்டாங்க எல்லாரும் வந்து உட்காந்து திருப்தியா வயிறார சாப்பிடணும் அதுதான் நல்லா இருக்கும் அதனால நின்னு சாப்பிடறது வேணுமானு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கலாமே சிதம்பரம் நீ என்னப்பா நினைக்கிற அப்பா பொம்மி சொல்றதே சரின்னு தோணுதுப்பா பரிமாறதே நல்லா இருக்கும்பா சம்பந்தமா நீங்க அவங்க சொல்றது எனக்கு கரெக்ட்னு தோணுது அவங்க சொன்னதே ஓகே தான் பொம்மி திரும்ப திரும்ப நீ ஏ ஓட்டு வாங்கிக்கிட்டு இருக்க என்னமா பிரீதி பொம்மி சொல்றதுக்குலாம் நாங்க ஓகே சொல்றோம்னு உன்ன கொண்ணு வரத இல்லையே சாச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணுல தாத்தா பொம்மி சொல்றது தான் கரெக்ட் நான் வேற ஆங்கல்ல திங்க் பண்ண ஆனா பொம்மி வேற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு சொல்றான் அது கரெக்ட் தான் அப்புறம் என்ன எல்லாரே உட்கார வச்சு பரிமாறிட வேண்டியது தான் ஏ பண்ணிரோம் சார் அடிக்கிற அளவுக்கு என்ன விஷயம் மேடம் சொல்லுங்க அசரமா இல்லையான்னு பாப்போம் ஏ ஆம்பிஷன்னு சொல்லலாம் நான் ரொம்ப நாளா இந்த மனசுக்குள்ள வெச்சிருந்த ஒரு கனவு அது இப்ப நிறைவேற போகுது நிவாஸ் என்ன ஆம்பிஷன் எனக்கு ஒரு பெரிய மாடல் ஆகணும்னு சின்ன வயசுல இருந்து ஆசை நிவாஸ் அதுவும் சாதாரணமா இல்ல மிஸ் சென்னை மிஸ் இந்தியா அது இதுன பெரிய லெவல்ல சாதிக்கணும்னு ஆசை அதுக்கான விசிட்டிங் கார்டு தான் இந்த ஃபேஷன் ஷோ நான் ரொம்ப நாளா இதுக்கு அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன் கல்யாணம் ஆகுற நேரம் நல்ல நேரம் போல இருக்கு இந்த ஃபேஷன் ஷோல கலந்துக்க ஓகேன்னு மெயில் வந்திருக்கு இந்த சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லணும்னா காலையில இருந்து ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன நிவாஸ் 
நான் இவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உன் முகத்துல ஒரு ரியாக்சனுமே இல்ல உனக்கு சந்தோஷம் தானே என்ன நிவாஸ் இவ்வளவு தூரம் யோசிக்கிறேன் என்ன பிரச்சனை ரம்யா நான் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம் இந்த ஃபேஷன் ஷோ மாடலிங் இதெல்லாம் எத்தனால ஓகே இனிமே எப்படி ரம்யா இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஏன் நிவாஸ் அரகுர ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி மேடையில கேட் வாக்குங்கிற பேர்ல நடந்து வந்தா நாலு பேர் நாலு விதமா பேசுவாங்க அந்த நாலு பேர் நாலு பேருன்னு சொல்றியே யார் அந்த நாலு பேர் அவங்களா நமக்கு இடையில வர போறாங்க வாழ போறது நம்ம ரெண்டு பேரும் தானே நிவாஸ் நீ இத பத்தி என்ன நினைக்கிற ரம்யா எனக்கு நிறைய பிளான் இருக்கு கல்யாணம் ஆனதும் ஒரு குழந்தை அடுத்து நாலாவது வருஷத்துல இன்னொரு குழந்தை சோ கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்க சொந்த வீடு காருன்னு நம்ம வாழ்க்கை பீஸ்ஃபுல்லா ஆக போகுது இப்படி ஒரு சந்தோஷமான உலகம் இருக்கும் போது நீ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கைத்தட்டலுக்கும் போட்டோஸ்க்கும் போய் இயங்கிக்கிட்டு எதுக்கு ரம்மி அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷன் எனக்கு ஒன்றும் இதுல பெருசா விருப்பம் இல்லை என்ன நிவாஸ் நீ பாராட்டுவ சந்தோஷப்படுவன்னு பார்த்தா இப்படி போட்டோஸ்க்கு இயங்குறன்னு சொல்லிட்ட அது போட்டோவோ பிரைஸ் மணியோ கிடையாது நிவாஸ் அது என் லட்சியம் அது என் மனசுக்குள்ள எவ்வளவு பெருசா வளர்த்து வச்சிருக்கேன்னு தெரியுமா இங்க பாரு உனக்கு எப்படி உன் வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியம் இருக்கும் சொந்தமா வீடு வாங்கணும் குழந்தைங்க பெத்துக்கணும் கார் வாங்கணும்னு அதே மாதிரி லட்சியம் தானே இது என்னர்மையா பேசுற அது இது ஒண்ணா ஏ அப்ப எனக்கு என்ன லட்சியமா ஆசையா இருக்க கூடாது நிவா சமியா எனக்கு பிடிக்கலனா விட்டுறேன் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் என் குடும்பத்துக்கே செட் ஆகாது இதை என் கிட்ட பேசினதோட நிறுத்திக்க இத பத்தி வெளியில யார்கிட்டயும் பேச வேண்டாம் இத சொன்னா கூட எங்க அப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு அதனால இதை இதோட விட்டு மறுபடியும் உங்க சைட்ல அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி இத பிரஷர் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் ஏடா கூடமா ஆயிடும் பிளீஸ்ஃபேஷன் ஷோ விஷயமா மெயில் வந்துச்சுல்ல அத பத்தி நிவாஸ் கிட்ட சொன்னேன் அவ அதுல என்ன கலந்துக்க வேண்டான்னு கண்டிப்பா சொல்லிட்டான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாடலிங் அது இதுன்றதெல்லாம் ஓகே ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குடும்பத்துக்காக தான் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கணும்னு நிவாஸ் சொல்றான் நான் என்ன கடைசி ஆசையெல்லாம் முடிச்சுக்கிறதுக்கு சாகிறதுக்கா போறேன் என் வாழ்க்கையே இப்பதானே ஆரம்பிக்க போறேன் அதுக்குள்ள எதுக்க நீ என் ஆசையெல்லாம் நான் மூட்டை கட்டி வைக்கணும் இல்ல ரம்யா நம்ம ஊர்ல வழி வழியா வர விஷயம் தானே எந்த வகையிலையும் குடும்பத்தை பாதிக்கிற மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன் இப்படி என் ஆசையெல்லாம் தியாகம் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு என்ன வயசாயிடுச்சு ரம்யா நீ இப்ப பேசுற எல்லாமே உனக்கு சரின்னு தான் படும் ஏன்னா உன் வயசு அப்படி நீ இன்னொரு விஷயத்த யோசிச்சு பாரு என்னைக்கா இருந்தாலும் கல்யாண வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பொண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி கல்யாணமாகி போறவங்க வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க குழந்தைங்களை கவனிச்சுக்கிறதுன்னு ஒரு வாழ்க்கை சந்தோஷமா தான் போகும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லட்சியமா வாழ்க்கையான்னு யோசிச்சு பார்த்தா வாழ்க்கை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு தோணுது எனக்கு என்னமோ அவன் சொல்றது எனக்கு சரிதான் படுது என்னன்னு சொல்றீங்க ரம்யா ஒரு நிமிஷம் பொம்பளைங்களுக்கு மட்டும் சுதந்திரம் இருக்கவே கூடாதுன்னு எந்த சட்டத்திலயும் எழுதி எல்லாம் வைக்கவே இல்ல நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னால ரோடு ரோடா போய் அதிரசம் விக்கலையா அப்படி வித்த அனுபவத்துலதான் இப்போ நாலு கடை கொடுத்தப்ப கூட அதை நல்லா பாத்துக்க என்னால முடியுது 
சுவீட்டு செய்யறது எப்படி என்னன்னு அப்ப கத்துக்கிட்ட விஷயத்த தான் இப்ப நான் கடையில பண்ற ஆம்பளைங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி பொம்பளைக்கும் லட்சியம் இருந்தா அதுல என்ன தப்பு இருக்கு சபாஷ் அந்தி நீங்களாச்சும் நான் பேசினது கரெக்டுன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே அம்மா அது என்ன வேலைன்னு சொன்ன மாடலிங் அண்ணி அது உனக்கு பிடிச்சது தானே அத அவங்கள மனசார ஏத்துக்க வைக்கிறது தான் உன் வேலையா இருக்கணும் இல்ல அண்ணி அது நிவாஸ்க்கு பிடிக்கல அவரு என் விருப்பத்துக்கு ஓகே சொல்லல அதான் பிரச்சனையே நீ இப்போ நிவாசுக்கு பிடிக்கலங்கிறதுக்காக இதை ஏத்துக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் காலம் பூராவும் இந்த வேதனை உன் மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரம்யா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நிவாசோட அம்மா சந்திரா அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க ஏற்கனவே பிரீத்தி கல்யாண விஷயத்துக்கு நீயும் நானும் சேர்ந்த ஆதாரங்களை எடுத்து ராகுல போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்கற விஷயத்துல எல்லாம் உன்னை ரொம்ப பாராட்டி பேசினாங்கல்ல அவங்க கண்டிப்பா உன்னோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுப்பாங்க ரம்யா நிவா நம்ம போய் அவங்க கிட்ட உன் விஷயத்த பேசுவோம் கண்டிப்பா அவங்க ஒத்துப்பாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இல்ல நீ நிவாஸ் இத பத்தி யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாதுன்னு பாரு ரம்யா அழற பிள்ளைக்கு தான் பால் கிடைக்கும் நீ வாய திறந்து பேசலன்னா அப்புறம் எப்படி விஷயம் நடக்கும் வா போலாம் பிரீத்தி அண்ணி நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க படிச்ச நீங்க இப்படி பேசுறீங்க படிக்காத பொம்மை அண்ணி புரட்சிகரமா பேசுறாங்க உண்மையிலேயே இந்த வித்தியாசம் எனக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கு சாரி பிரீத்தி அண்ணி வாங்க நீ போலாம் வரும்போது கண்டிப்பா அவங்க சுயநலமாதான் இருப்பாங்க அவங்க மாற விஷயம் எப்படி அதிர்ச்சியை கொடுக்க போதுன்னு பொறுத்திருந்து பாருங்க போயிட்ட <laughs> 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 அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லமா என்னன்னு பாத்துக்கலாம் நீ என்ன விஷயம்னு சொல்லு சொல்லு அத்த நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு மாடல் ஆகணும்னு ஆசை அது என் லட்சியமும் கூட அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நான் ஒரு ஃபேஷன் ஷோல கலந்துக்கிறதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மெயில் இன்னைக்கு வந்திருக்கு நிவாஸ் வந்ததும் அதுக்காக தான் அவனை தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் பெர்மிஷன் கேட்டேன் ஆனால் நிவாஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை நீ குடும்பத்தை ஒழுங்காக பார்த்துக்கிற வழியை பாருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நான் ஒரு மாடலாக ஒர்க் பண்ணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை லட்சியம் எல்லாமே நிவாஸ் இப்படி திடீர்னு வேணான்னு சொன்னதுனால எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இங்க பாருமா என்னையே எடுத்துக்கோ எனக்கு படிப்புலதான் பெரிய ஈடுபாடு ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் போய் நிறைய படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு போ எங்க அப்பா எங்க அம்மா குடும்ப கஷ்டம் இருந்தப்பவும் என்னை படிக்க வச்சாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் மேல படிக்கிறதுக்கு என் வீட்டுக்காரு எந்த தடையும் சொன்னதில்ல அதே மாதிரி நான் வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னப்போ வீட்டுல மாமனார் மாமியார் என்னை தடுக்கவே இல்லை நிவாஸ் அப்ப குழந்த அவனை நல்லபடியா வச்சு அவங்க எல்லாரும் அவனை பாத்துக்கிட்டதாலதான் என்னால தைரியமா வேலைக்கு போக முடிஞ்சது ஒரு ஸ்கூலுக்கு சாதாரண டீச்சரா தான் போனேன் இன்னைக்கு ஒரு பிரின்சிபாலா அந்த பெரிய ஸ்கூல வழி நடத்துற அளவுக்கு என் திறமை வளர்ந்துருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் நான் மட்டும் இல்லமா என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க கொடுத்த சப்போர்ட்டும் தான் 
அவங்க எல்லாரும் கொடுத்த ஊக்கத்தினாலதான் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த என்னால சாதிக்க முடிஞ்சது என் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க என்ன ஒரு பொண்ணா நினைச்சு ஒரு வட்டத்துக்குள்ள சுருக்கி வைக்கல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் முன்னாடி அப்படின்னு எதுவுமே பாக்கல நேர்மையா மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு நமக்கு புடிச்ச வேலைய லட்சியமா எடுத்து செய்யறதுல எந்த தப்பும் இல்லமா அதே மாதிரி லட்சியத்துக்கு ஆண் பெண்ணுங்கிற வித்தியாசம்லாம் கிடையவே கிடையாது லட்சியம் தான் முக்கியம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஆயிரத்துல ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்கும் So my heartly congratulations in Chella Marumagale. <laughs> Thanks, Atta. You can't be successful in this country. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about it. 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 Is it?